Hello at welcome ulit sa ating psychological assessment playlist. So, so far na pag-usapan na natin yung mga basics ng psychological assessment. So, alam na natin kung paano nagde-develop or gumagawa ng isang test. At alam na natin kung ano yung mga test na pwede natin gamitin para sukatin ang iba't ibang mga psychological variables o mga psychological construct. So, what is left now is yung application ng mga natutunan natin. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano natin i-apply yung mga napag-uusapan natin since nung unang video, specifically sa field ng clinical psychology. Roll intro! Okay, so first, let's define ano nga ba ang clinical psychology. So, clinical psychology is the branch of psychology which focuses on prevention, diagnosis, and treatment of abnormal behavior. So, ano ba yung abnormal behavior? Ang abnormal behavior ay hindi mga behavior ng mga kasama mo or ng mga kaibigan mo. Kunwari, eh, may naliligaw sa kanila ng 2 days pa lang, eh, mahal na daw nila. So, hindi yan yung mga abnormal behavior na tinatawag natin. So, ang abnormal behavior in a clinical psychology perspective would be behaviors that satisfies the 4Ds na tinatawag. No? Ano ba yung 4D na to? So, unahin natin yung distress. So, ang distress is from the word itself, stress. So, kung ang taong nakakaranas ng behavior na to is na-stress dun sa behavior na to, or yung mga taong nakapaligid sa kanya, then that would be distress. <laughs> And then, sa so dysfunction naman would be from the word itself. So, kabaligtaran siya ng function. Hindi na nagpa-function na maayos. Usually, ang dysfunction is nangyayari sa iba't ibang mga field ng buhay or sa mga iba't ibang side ng buhay. For example, sa mga student, that would be academic side of their life. Kung dati nakakapag-aral sila ng maayos, but due to that behavior is hindi na nila napag-aaralan ng maayos yung kailangan nila pag-aralan. That is dysfunction or academic dysfunction. Pwede din naman sa work. So, kung sa work, eh, hindi na sila nakakapag-work ng maayos. So, in, dahil dun sa behavior na yun, Of course, that would be considered as dysfunction in the occupational level. And then of course, ang deviant naman, ibig sabihin ng deviant basically is deviant. Hindi siya ginagawa ng karamihan ang, gina ang behavior na ito. And then of course, lastly would be dangerous. So dangerous both for the, for the person experiencing the symptoms or the behavior and also people around him or her. No? So, danger to self, syempre, self-harming. And then, of course, danger sa ibang tao. For example, eh, nadadamay na ibang tao dahil yung anger management is hindi na ganun ka manageable. <laughs> so, that's some kind of danger for the people around that person. So, pag nasatisfy yung four na yan, that would be considered abnormal behavior in a clinical setting perspective. So, sa clinical psychology, ano yung mga tanong na kailangan nating sagutin. O, ang unang-unang tanong na kailangan nating tanungin at sagutin is, may diagnosis ba or men may mental disorder ba ang pasyente natin? Kung meron man siya mental disorder, ano ang diagnosis? Pangalawa, ano ang level of functioning ng taong ito? Pangatlo, ano ang treatment na kailangan ng pasyente? And pang-apat, of course, paano natin describe ang personality ng taong ito? So, maraming ways para masagot yung apat na tanong na yan. But basically, ang una siyempre yung gagawin would be interview. So, sa interview, dito tatanungin ng client sa kanyang history. Ano ba ang medical history? Ano ba ang family history niya? Meron na ba mga kamag-anak niya ang nag-diagnose dati? Because that is a uh, pertinent information, of course. Sa mga symptoms niya, kailan nag-umpisa? Or ano yung mga nangyayari nung no, nag-umpisa ang mga sintomas na to. So yung mga ganyang mga information is magagather mo yan through interview. So sa interview, isang approach na pwede natin gawin would be the biopsychosocial approach. So dito, tinitignan natin yung mga factors na pwede maka-apekto sa sintomas na nararanasan ng ating kliyente. Ano yung mga factors na to? Biological, psychological, and social factors. So, ang mga factors na to may kanya-kanyang timing yan. So, from childbirth hanggang sa present. So, kaya naman yung biopsychosocial approach is ginagawa nilang usually matrix. No? So, meron tayong biological, social, and psychological sa columns. And then, for the rows naman would be predisposing, precipitating, and perpetuating. And then, syempre, kailangan natin dagdagan yan ng isa pang T, which is ang protective factor. So, pag-usapan natin yung mga yan. Ang mga biological factors na tinatawag would be factors that is physical or biological in nature na nakaka-apekto sa sintomas. For example, ang mga genetic predisposition. So, kung meron ka mag-anak na nagkaroon na ng gantong mental disorder, that would be a genetic predisposition. So, lalagay natin siya dito. And then, of course, for example, nung bata siya, eh, 
na bully siya or something like that. That would be a psychological factor, the bullying. And let's say, pwede na siya masama sa social kasi yung mga kaibigan niya would be limited lang. That would be precipitating factor assuming na yung client natin is medyo matanda na. So, nangyari yun noong kanyang kabataan. Next naman would be yung perpetuating factor. So, what are the perpetuating factors? So, perpetuating factors, ito yung mga factors na present na nangyayari sa kliyente na nakaka-apekto sa mga sintomas na nararamdaman niya. Let's say, for example, the 2020 the year 2020 is a social event. And then of course, ang effect niya sa psychological would be the stress. The constant stress of this uh, kind of year could contribute to the symptoms na naranasan ng kliyente natin. So yung mga yan, yung biopsychosocial approach na yan would be a useful tool in assessing the person's uh, symptoms, kung kailan nag-umpisa, ano yung mga probable cause. So that, when we have an idea kung paano natin siya i-deal properly. Kasi nga sinama din dyan sa biopsychosocial approach yung protective factors na tinatawag. So yung mga protective factors, ito yung mga strengths ng kliyente na pwede nating i-capitalize or pwede nating gamitin para mas mapabilis yung treatment niya. So sa mga protective factors, that could be psychological. For example, may talent siya or may hobby siya na talagang tuwang-tuwa siya pag ginagawa niya. No? So that one protective factor. And then sa social factor naman would be simply social support. No? So yung social support ng mga magulang, ng mga kaibigan, or ng gobyerno, that would be a big factor. So sa biopsychosocial approach, eh, manonote natin yung mga yan. Para naman madiagnose kung ano yung mental disorder ng kliyente, pwedeng mag-refer ang mga clinician sa DSM or Diagnostic Statistical Manual. Uh, sa kasalukuyan ng DSM is nasa 5th edition na. No? Ang laman ng DSM would be yung mga list of mental disorders, ano yung mga symptoms nila for diagnosis, and ano yung mga etiology or yung mga probable cause ng mga mental disorder, and yung tinatawag nating prognosis. Prognosis would be the future diagnosis ng, itong, ng client na to. So kung ang diagnosis would be the present, so I will the person is diagnosed with, let's say for example, major depressive disorder, the prognosis would be what would happen next after that diagnosis. Ano yung mga probable na pwedeng mangyari dun sa client once na na-diagnose siya ng gantong klase mental disorder. So nasa DSM and lahat yan. Uh, marami pang nasa DSM-5 na kung tatakil natin isa-isa ay eh, mabubus yung oras natin. So baka sa next uh, videos na lang yan or future videos, di ko alam kung kailan ko gagawin dahil, well, maliban pa sa DSM-5, meron pa tayong isang alternative na pwedeng gamitin which is yung ICD or International Classification of Diseases. Sa ICD, unlike yung DSM na exclusive lang sa mga psychiatric or mental disorders, so ang ICD kasama din dyan yung mga physical sickness or yung mga biological sickness na like yung mga lagnat, yung mga viral infection and what not. No? And then of course, may kasama yung mga mental illnesses. Para mas maging accurate yung assessment natin sa isang tao or yung diagnosis natin sa isang pasyente, pwede tayong magsagawa ng mga iba't ibang klasing test. So, unang test na pwede natin ibigay would be yung MMSE or yung Many Mental State Exam. So, napag-usapan na natin yun. So, kung gusto nyo ng review, Dun sa test na yun, uh, click nyo lang dito or dito, di ko alam kung saan lilitaw yan. <laughs> Basta yun, uh, we can review that sa last video natin. Uh, sa clinical setting, may mga test battery tayong tinatawag or yung mga test na usual na ginagamit kapag nagda-diagnose ng isang patient. So ano yung mga kasama sa test battery na to? So una sa list ng mga test battery na to would be an IQ test. No? So sa isang clinical assessment, required na kahit isang IQ test lang must be administered to the client. Ano ba yung mga pwede natin ibigay na IQ test? Of course, pasok dyan yung WACE at SB5 and Raven's Progressive Matrices. So RPM or Raven's Progressive Matrices is non-verbal and culture fair. So mas prefer siyang gamitin ng mga clinician and also mas mura siya kaya naman. Siyempre, ang mahal kaya ng waste at ng SB. <laughs> Other than IQ test, kailangan din ng dalawang standardized personality test. Isang clinical personality test like MMPI or MCMI and then isa pang personality test na pang normal population like Neopi and 16 PF. Other than standardized personality test, bibigyan din natin ng mga clients ng projective personality test. 
Ano mga projective personality test na pwede nating ibigay? Number one would be draw a person test na kung saan ang client is magdo-drawing ng person and then ina-analyze yung mga drawings nila. And then next would be KFD or kinetic family drawing na kung saan mag-drawing ng client yung kanyang family doing something. Uh, depende dun sa i-drawing niya is malalaman natin yung family dynamics naman ng client. And of course, yung napag-usapan natin nung measuring personality would be yung thematic uh, perception test and draw shock. Kung kaya ng clinician na ibigay ang Rorschach, why not? And then, additional test na pwede nating ibigay would be the diagnosis-related test like BDI, BAI, and trauma scale. No, depende sa reason for referral. Of course, ang mga test results ng bawat test is dapat i-interpret sila as a whole. Kung baga, sinisynthesize yung mga data. Anong ibig sabihin ng sinisynthesize? Hindi naman pwedeng isa-isa mo lang i-interpret na magkakahiwa-hiwalay sila. Usually, ang ginagawa ng mga clinician would be ipagsasama-sama. For example, sa pers uh, objective personality test or standardized personality test is saying this thing. And then, yung projective personality test is also saying the same thing. So, pwede nating ipag-merge yun. Kasi, mas dumadaming ebidensya natin dun sa explanation ng personality kapag parehas yung dalawang kinds of test. As we mentioned nga sa mga previous discussions natin, na no test is perfect. May kanya-kanya silang strength, may kanya-kanya silang weaknesses. Kaya naman, mas maganda na mas maraming test ang ibigay sa kliyente para makomplement ang strength at weaknesses ng bawat test. In that way, mas magiging accurate or mas magiging malapit sa katotohanan yung mga magiging report natin sa client. After ng administration ng mga test, is gagawa tayo ng ating treatment recommendations. So, sa treatment recommendations, and of course, dapat nagbe-base yan sa resulta ng tests at ng mga interview. Kailangan natin tandaan na ang experience ng bawat tao sa mental disorders ay hindi para pareho. Kahit nasabihin nating parehas na diagnose sila with depression, hindi naman ibig sabihin na parehas ang magiging explanation ng kanilang depression at magiging treatment plan nila. Magkaiba pa rin yan. Kasi hindi naman ganun kasimple ang ating mga pag-iisip. In a way, ang clinical assessment is a tedious process. It is tedious because ang mga hinahawakan natin dito would be people. And people are different with each other. So kaya naman napaka-importante na maisagawa ng maayos ang testing at assessment sa mga clinical patients. So ayan, uh, napag-usapan natin sa video na ito yung publication ng mga natutunan natin since day 1 sa clinical field. So sana may natutunan kayo and like and share nyo na yung video na ito. So mag-subscribe na kayo kung di pa kayo subscribe. So I will see you next week for another video. Bye-bye!